大家好，习老师上传的论文啊，今天在 Archive 上已经可以下载了。我们第一时间啊就下载了论文啊，给大家还是按照老惯例，咱们简单读一下。那具体的解析还要看各位导派和技派的大神们在知乎上的争论了。那这篇论文的研究团队啊，可以说来自多个机构。我们看看这九位大神啊。那、呃、王洪阳啊，就是呆院啊，他来自中国科学院过程呃研究所，那么他是材料科学与光电工程中心，呃，五号啊，就是武博士啊，来自华中科技大学材料科学与工程学院啊，那陈宁就是陈老师啊，来自北京科技大学材料科学与工程学院，那乔宪峰就是乔老师啊，来自华南理工大学。发光材料与器件国家重点实验室，啊，王玲就是王老师，来自中国科学院过程所离子液体清晰过程北京重点实验室，呃，武志兴啊，就是火鸡仙人啊，来自福州大,大福州大学的化学学院，呃，耿志辉就是耿志辉啊，就是蛙神啊，来自东海大学，呃，那么还有薛老师啊，薛维维来自中国科技大学现代力学材料力学与设计重点实验室。再就是姚老师、谢老师啊，就是来自华南理工大学的物理系。那这些大学啊，可以说它的机构啊，覆盖了从材料科学、物理到工程技术、量子计算多个领域啊。可以说论文啊，这个人员和上一篇论文重合度是相同的啊。那我们看一下论文的标题啊，呃。在硫同共掺杂的铅磷灰石中观察到的抗磁性的奇异金属像，啊，我们往下看啊，在这项研究中啊，我们通过将硫和铜共掺杂进铅磷灰石中，晶粒呢被方向性堆叠，室温下的电阻力从绝缘体降到了二乘十的负五次方欧姆米。电阻温度曲线展示了几乎线性的关系，表明存在奇异金属像。在直流磁性测量中啊，观察到可能的麦斯纳效应，发现了一个偶场的横向电压，表明个别涡旋动力学的可能贡献。随后啊，为这种材料朝向超导性的明确路径被基准化。呃，在正常金属的电荷载体啊，被描述为费米液体理论中的准粒子或基本激发。它的电子温度关系基本上遵循二次方形式。然而啊，奇异金属具有长期挑战传统电荷传输理解的温度线性电阻，特别是作为铜基或者铁基超导体的常态通常是奇异金属，因此直观的与强关联电子相关联。奇异金属啊，还出现在贝克加的眼中啊，这是一种准一维的有机金属。表明它偏好低维度。作为一个量子临界项，奇异金属被认为是空间有序的，因此具有良好的导电性，但时间无序，因此没有全局相位一致性。低维度中的各项异性导致局部临界波动，这导致在超导向涡旋对的解离。因此啊，在准有序的奇异金属项中，可以检测到单个涡旋。含有多种元素的材料，像铜基超导体，在物理多样性方面具有挑战性啊。处理多种元素总是困难的，因为每个元素在不同温度下单独激活。被称为 LK99 的铜替代铅磷灰石啊，曾被称为室温超导体，但由于复杂的组分和结构，它的再现性仍然具有争议。考虑到铜是一个氢硫元素，硫在合成中参与有利于铜的替代。这本来不倾向于铅磷灰石的离子晶体结构。如我们之前的工作所报道，硫铜共掺杂的铅磷灰石 （SCCLA） 在接近室温时表现出弱的麦斯纳效应。为了进一步增强效应，我们必须啊精细优化反应程序，因为硫不能在过高温度下保持在体相中。以便使其他元素发生反应。在这项工作中啊，我们调整了 SCCLA 的合成程序，并发现信号幅度大大增加。我们对合成的 SCCLA 样本中啊进行了 MPMS 三 squid 的直流测呃磁矩的测量。从磁矩温度曲线考虑到这个胶囊的背景，可以看出啊
在二十五到二百欧一的磁场下呢，磁化率直到室温都是负的，表明它在弱磁场下的抗磁性。零场冷却 ZFC 和场冷却 FC 测量之间的分叉也被发现大约在室温附近，在十至三百五十 K 不同温度下的磁距。磁场的曲线也显示出来，可以看到，从负三百到三百 O E，MH 曲线在二百五十 K 以下展示了显著的磁石效应，特别是在一百五十 K 时的这个磁质非常明显，哎，超过了已知超导体在常压下的最高临界温度。这种现象在我们之前的论文中已经报道，但目前的数据质量大大提高，进一步排除了。测量错误的可能性，在三百到三百五十 K 无法检测到磁质。如前所述，这些结果强烈的表明 SCCLA 中存在麦斯拉效应。那运输测量啊，结果显示在图三中啊，主要是在呃 PPMS 中进行啊，已经在其他设施上重新确认。虽然在浸泡在硫中之前的样品是绝缘体，但浸泡后啊，室温下的电阻率大大降低到二乘十的负五次方欧姆米，接近天然石墨的电阻率。因此啊，显然硫铜共掺杂在提高绝缘磷灰石离子晶体的传输属性中起到关键作用。还值得注意的是啊，片状样本。仅是从纳米级粉末机械压缩而成的，太脆弱而无法固定电极，因此我们相信在进一步提高导电性方面，仍有很大空间。尽管如此啊，这种相当大的导电性仍然超出了预期，必须仔细观察。通过临场磁场测算啊，如果存在超导相，临界电流应该小到微安级。我们目前的设施啊，无法准确检测，因此 R T 曲线是以八毫安的恒定电流测量的，以确保精度。如图三 A 所示，发现在二十 K 以下，导数这个 R T 表现出啊这个几乎线性关系，表明正常金属中的费米液体行为在提高温度时，呃，导数变得几乎恒定，揭示出了温度线性电阻。这是奇异金属的重要标志，在冷却曲线约二百三十 K 和加热曲线的三百零四开处有显著的转折点，标志从奇异金属到劣质金属相的转变，已经表明啊，如果劣质金属的电阻力可以进一步降低一到两个数量级，这些转折点可以被认为是超导临界温度 Tc， 两个 R T 曲线的热之后。可能源自样品的差热导率，也与磁测量结果一致。在不同温度下显示的电流电压曲线，测量步长选为四百微安，因此啊，曲线都是线形的。那遵循欧姆定律，作为附加说明啊，在首次测试信噪比的电流电压曲线中，我们设置了一个相对较小的步长，并发现，在十毫安内电压不增加，可能存在的超导相。在注入大电流时，可能是脆弱的。人们可能会想知道为什么奇异金属会表现出可能的麦斯纳效应。我们认为啊，由于奇异金属相中的抗磁性晶粒是纳米尺度，并被堆叠起来，因此涡旋啊应该穿过边缘，导致奇异金属的电子。因此啊，我们在不同温度下检测了霍尔和纵向电阻，也就是磁阻。啊，像图四所示，在十 K 和三百 K 啊，霍尔电阻和 MR 均为百分之零点五，略高于其他温度。值得注意的是呢，霍尔电阻啊不具有正常情况下的中心对称性，因此我们通过计算得到它的偶部分和奇部分。其中呢，呃，霍尔啊是正或负磁场下的霍尔电阻，那么霍尔电阻的偶部分引起了我们的注意，它比奇部分、奇部分大。通常啊，偶部分通常源自纵向的 MR。因为霍尔条不能理想的对齐，然而啊，在这里我们注意到 ，M R 本身在高温度下并不表现出均匀的对称线性，因此啊，偶场的横向电压的出现似乎反映了样品的内在特性，不同于这个罗伦磁力引起的正常的霍尔效应，它们通过翻转磁场得到相反的符号。E T V 啊，通常被认为源自相位边缘的涡旋
，蠕动动力学啊，在我们看来，这是个别涡旋动力学的观点，可能是对磁性和电性质的最合理解释。与我们之前的合成程序相比啊，硫的掺杂不仅促进了铜的掺杂，还改变了磷灰石 E D 离子通道中的拓扑结构。我们从头到尾到并排，准 E D 的铜硫晶格可能获得了更强的链间的相互作用，激活了其中的隧道效应，这解释了电导率的巨大提升和奇异金属的出现。我们还进行了微波吸收测量，没有发现明显的自由基信号，暗示。正常金属中的准粒子不存在，人们可能会怀疑磁质是由于某些伪能系状态引起的，因此我们没有明确观察到可能的麦斯大效应伴随着零电阻状态。但由于 R T 曲线确实展示了金属特性，我们更倾向于认为这是因为超导临界电流低于我们的测量极限。在测量过程中啊，我们注意到样品具有异常大的电容和较差的。电导率，这与高电导率是不一致的，特别是电容经常引起低高电阻状态之间的奇异突变。即使我们已经仔细的排除了其他干扰，样品啊在电测量期间连续充放电，可能阻碍了零电阻的可检测性。铅磷灰石的主体的介电特性啊是很重要的。那总结而言。我们修改了 SCCLA 的合成程序，同时掺杂了硫和铜进入铅磷灰石，并且结构表征揭示了一个方向性的堆叠机制，对 SCCLA 的磁性和电性质进行了全面调查。可以观察到，至二百五十 K 的磁质 MH 环，并且 ZFC、FC 分叉在三百 K。啊，那么 R T 曲线表明 S C C L A 在大电流下具有奇异金属相，一个弱的偶场横向电压指示了超导涡旋动力学的可能贡献。因此啊，我们相信我们已经朝着室温超导性迈出了实质性的一步。感谢国家自然科学基金的支持，像编号幺二三七四幺零七和五二三零四四三零。另外啊。我们啊，再介绍一下这几个图啊，现在幻灯片在播放的这几个图。那么我们先看图一的含义啊。那么图一呢，就是 A 啊，展示了硫掺杂的样品的合成过程的示意图啊。那么图一 B 呢，就展示了泡硫啊，浸泡在硫化钠溶液中二十四小时后样品的 X 射线的演示图谱。那图一 C 啊，就展示了样品在扫描电子纤维镜的图像，突出显示了六角形的晶粒。图一 D 啊，就展示了在高压下晶体方向性的堆叠机制和示意图，所以整个图一呢，就展示了通过硫掺杂来改变铅磷灰石的微观结构的过程，特别是呢，通过这种方法，晶体内部可能发生的时刻或者消耗导致晶格显著缩小，所以就引起了强烈的晶格畸变和提高了导电性。那图二啊，它的就展示了合成的 S C C L A 样品的这个直流磁矩的测量结果。图二 A 呢，显示了在二十五和两百欧伊的磁场下进行的零场冷却和场冷却测量的磁矩温度的曲线。那图二 B 啊，一直到 E 就显示了在不同温度下的磁矩磁场的磁值回线。在十 K 和五十 K 的时候啊，样品在强磁场下表现出顺磁性，在更高的温度下呢，表现出抗磁性；在二百五十 K 以下呢，观察到了显著的磁质效应。所以整个图二呢，就给我们展示了样品啊在弱磁场下的这个抗磁性，并且指示了可能的这种超导向的存在。磁质现象的观察就表明啊，这个材料可能具有高于已知常压下超导体的这个临界温度。我们看图三的内容啊，它的含义。图三呢就展示了这种，呃，输运测量的结果。图三 A 呢就显示样品啊，在加热和冷却过程中的，呃，对不起啊，电阻和温度的曲线和它的导入啊。那图三 B 显示了在四个不同温度下的电流电压曲线。所以图三呢就把样品啊从绝缘体转变为导体后的这个电输运性质，并且在。某些特殊温度区域内显示出这个奇异金属行为，给我们展示了，所以这个转变可能是通过硫铜共掺杂实现的。它也给我们揭示了材料输运性质的这种显著的改善。那图四啊，它的内容啊就是，呃，它关注于霍尔电阻和纵向磁阻的测量。图四 A 和 B 啊就展示了在四个不同温度下的这个霍尔电阻和纵向的磁阻 MR。图四 C 和 D 呢就分别显示了霍尔电阻的。
偶部分和奇部分。那么，整个图四就是霍尔电阻的这个非对称性及其偶部分的存在，可能就表明了样品内部的涡旋和这个蠕动动力学。这对磁性和电性质，它是一个比较重要的解释，它支持了哎论文上面说的那个超导性存在。总之吧，这几个图啊。呃，和他的下边这个文字解释啊，说明啊，就是通过在铅磷灰石中啊，共掺杂硫和铜，这个研究团队呢，不仅它改变了材料的微观结构和提高了导电性，还观察到了奇异金属相和可能的超导行为，哎，为实现室温超导性迈出了重要一步。好的，这就是论文内容的主要内容的这个。呃，给大家简单介绍一下，呃，那么详细的介绍，我们还要看各位知书大神以及呃其他的同行的一些评议。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。